nem sei por uh, onde começar. Uma, duas, três, quatro, cinco e uns rabiscos. Uh, realmente não sei, não sei por onde começar. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos a desgraça do Cruzeiro frente ao Chapecoense. Ou seja, tenho aqui alguma dificuldade em falar o nome da equipa. Chapecoense. Um jogo em que um Cruzeiro esteve muito mal. Mas antes de falar sobre o jogo, eu gostaria de agradecer a um brasileiro, uma pessoa que me cedeu o acesso à Sky do Brasil para eu poder assistir ao jogo do Cruzeiro. A Sport TV Portugal não transmitiu o jogo e essa pessoa que eu não vou Vou referir o nome porque não lhe pedi permissão, apenas quero agradecer-lhe do fundo do coração por me ter dado o acesso à Sky e eu poder ter visto o jogo do Cruzeiro. O jogo começou aqui em Portugal à uma da manhã, ou seja, estive acordado até às três e meia da manhã e hoje, no dia a seguir, estou aqui para vos fazer o meu vídeo no meu canal falando sobre realmente o jogo do Cruzeiro que tudo funcionou mal. A a partir de um certo momento que eu vou falar mais à frente neste vídeo. O Cruzeiro começou com Fábio na baliza, Mike lateral direito, Brian lateral esquerdo, uma dupla de zagueiros Fabrício e Bruno Viana, Henrique na posição de pivô defensivo, à frente dois jogadores mais à direita Bruno Ramírez, Romero mais à esquerda e depois um trio de ataque com Pisano, o argentino colado ao corredor direito, Arrascaeta para passou assim para o corredor esquerdo e na frente William, ou seja, era o jogador mais avançado do Cruzeiro. O jogo começou uh, muito bem na expectativa o Cruzeiro, com as linhas mais subidas, mas não tanto iguais às do jogo do Palmeiras. O Cruzeiro estava na expectativa, porquê? Porque uh, estava a jogar fora, tinha tido duas vitórias muito boas uh, e com o Chapecoense iria tentar a sua terceira vitória consecutiva. Uh, logo no início, uh, Gostei dos comportamentos do Cruzeiro. Eram praticamente idênticos ao jogo do Palmeiras. É lógico que eh, Pisano não é Alisson. Não é. Eh, por variadíssimas razões. Eh, e depois Fabrício, no meu entender, também não é um Bruno Rodrigo em excelente forma. Eh, de realçar logo aos 6 minutos, como vocês podem ver no primeiro golo do, do Cruzeiro. Eh, vocês podem ver nas imagens que a linha defensiva do Chapecoense está subida e então o Cruzeiro vai tirar partido disso. Vocês reparem que o William faz o um movimento de, da saída de posição, ou seja, dá dois, três passos à frente, para depois a Rascaeta entrar nas costas. Vocês se virem no vídeo anterior, no processo ofensivo, este é uma das formas de como o Cruzeiro ataca. Ou seja, o William sai da posição, a Rascaeta muito bem pelas costas e depois faz a penetração ofensiva que realmente funcionou na perfeição. Depois reparem que quando a Rascaeta chega à linha final, e isto é um, é um momento de organização ofensiva e muito bem da parte do Cruzeiro, reparem que temos três homens uh, na área, na linha de finalização, Pisano vem do corredor contrário e aparece ao primeiro poste, não é uma situação uh, normal, mas ele apareceu aí muito bem para a finalização, e reparem que o William já está uh, na zona do penalti e o vértice, neste caso, o Bruno Ramírez, subiu, entretanto que ficou uh, atrás os outros dois volantes fazendo a base do triângulo. Depois de reparar que Brian também dá uma, um, um apoio no seu corredor onde está a bola, também para efetuar uma linha de passe. O Cruzeiro tinha marcado o golo e muito bem, já estava a ganhar fora num, num campo extremamente 
uh, difícil, ou seja, um campo que todas as equipas que vão lá jogar sentem algumas dificuldades, uh, mas depois o Cruzeiro morre aos 17 minutos. E aqui estamos presente a um ponto-chave em que a lesão de Henrique vai uh, quebrar toda a rotina do meio campo uh, do Cruzeiro. E eu aqui dou a minha opinião pessoal, acho que Paulo Bento esteve mal, Paulo Bento na opção que tomou para o lugar de Henrique, na minha opinião não esteve bem, apesar que não sou eu que treino o elenco eu não estou presente em todos os treinos, mas a opção por Gino realmente não foi feliz se calhar o Cruzeiro estava numa posição em que Cabral sendo um jogador mais posicional poderia ter feito muito bem o papel de, de Henrique não gostei desta opção de Paulo Bento quebrou nitidamente o meio campo e depois no futebol há uma peça que funciona mal, as restantes normalmente caem nesse erro, porquê? Porque estamos aqui a falar no coletivo, quando, estou, quando todos estão bem o coletivo funciona quando há uma, duas, três peças que não estão a funcionar, o coletivo dificilmente irá funcionar e aí o treinador de futebol se um jogador não está a desempenhar a melhor função, tira esse jogador e coloca o outro, para quê? Para que esse jogador quando entra e entra num sistema, numa estrutura, para que o coletivo funcione. Gino não foi feliz, Gino é um jogador fraco, é um jogador que não se enquadra com o elenco do Cruzeiro, já o via atuar como lateral direito e agora como pivô defensivo, falta-lhe o posicionamento, falta-lhe a agressividade e falta-lhe discernimento, ou seja, nas várias zonas de ação no campo, Gino chega muito atrasado e depois a velocidade que é na reação e o tempo de resposta que ele dá para fazer o Cruzeiro jogar. Vi várias vezes Gino a perder muitas bolas devido à sua lentidão no processo. E aí Paulo Bento errou, é humano, pode errar, apostou em Gino, foi uma aposta falhada, o Cruzeiro a partir daí morreu e realmente agora sim nós todos percebemos a importância que Henrique tem dentro da, da estrutura do, do Cruzeiro. Até porque quando o pivô falha, quando o falha, normalmente os dois meias também vão falhar, porque pela falta de posicionamento, não estando lá Henrique, parece-me que Bruno Ramírez e Romero andaram muito perdido dentro de campo, quando o miolo, o miolo e o corredor central não conseguiram funcionar, ou seja, há falta de rotinas defensivas e ofensivas por parte do volante, nota-se que depois os dois outros elementos que fazem parte do miolo do corredor central acabam por não funcionar. Bruno Ramírez foi o jogador que mais sentiu a falta de... Henrique, porquê? Porque Henrique conseguia facilmente fazer as coberturas dos dois meias. E Gino estando completamente fora da sua posição, depois na recuperação Ramírez sentiu muito a falta de, de Henrique. E Romero do outro lado, quando tinha a possibilidade de fazer pressão mais à frente, quando o Cruzeiro não conseguia roubar bola, o que é que acontecia? Romero ficava na parte mais à frente, ou Ramírez dependendo da situação, mas depois cá atrás falhava muito as coberturas ofensivas por parte de Gino. Depois, com a saída de Henrique, aos, a partir dos 25 minutos, o Cruzeiro começa a perder o ímpeto ofensivo, começa naturalmente a baixar as linhas, à procura do contra-ataque. Porquê? Porque também estava a ganhar uh, por um zero uh, e ao descer linhas, o, o, a, a organização defensiva não funcionou, não estava coordenada. Ou seja, gostei sim da ajuda da Rascaeta no corredor esquerdo. Pisano descia uh, também também pelo seu corredor direito, não é um jogador como o Alisson, a defender Pisano tem mais dificuldades, mas mesmo assim fazia a entre ajuda nos seus corredores, mas depois o Cruzeiro sentiu um sufoco, ou seja, a partir mais ou menos dos 35 minutos até acabar a primeira parte, o Cruzeiro nunca se encontrou, não conseguia nas transições ofensivas sair com qualidade e então as dificuldades aumentaram e aos 41 minutos o Chapecoense faz o gol do impacto. Aqui no gol do impacto muitos erros aconteceram muitos erros posicionais principalmente da linha média do Cruzeiro. Vocês reparam nesta imagem que quando o jogador do Chapecoense pega na bola, Romero e Bruno Ramirez estão à frente da linha da bola. É uma situação que não pode acontecer. O sistema de recuperação tem que ser muito mais rápido dos dois meias. Romero e Ramirez deveriam se situar sempre atrás da linha da bola e depois Gino a dar a sua cobertura e entre a linha 
linha da defesa e a linha do meio campo. Vocês reparam que a Rascaeta é muito bem, está na ajuda defensiva no corredor esquerdo, mas depois aqui há, um, há uma nítida falta de posicionamento, porquê? Porque das duas uma, como o erro é tão grande, quando o jogador toca na bola do Chapecoense, era Gino que tinha que fazer a cobertura dessa zona defensiva e o interior contrário, que é Ramírez, deveria estar recuado na posição onde Gino se encontra. Mas como a organização defensiva estava um caos, o que é que acontece? A Rascaeta chega muito tarde depois a tentar impedir o passe do jogador do Chapecoense e o passe é nas costas da linha defensiva onde o jogador eh, adversário faz uma diagonal e aí Gino teve mal. Se o processo já estava mal, eu acho que na minha opinião Gino deveria acompanhar o jogador que faz a rotura, que faz a penetração ofensiva e Gino não o faz. Ou seja, quebra aí uma rotura de parar também que o espaço entre linhas foi muito grande a, a, a linha de meio campo e a linha defensiva estiveram realmente a, muito distantes e na minha opinião depois do caos que estava a, a acontecer na organização defensiva a solução para este, este erro era o acompanhamento de Gino a, em relação ao jogador que faz a rotura o Cruzeiro sai ao intervalo com um empate eu acho que por aquilo que o Cruzeiro fez e depois da saída de Henrique pedra fundamental eu acho que o, Chapoca, o Chapocaense e desculpem uma frontalidade mereceu o gol do empate Cruzeiro não soube situar Cruzeiro não soube segurar o golo madrugador e chega ao intervalo eh, com o um empate eh, a uma bola na segunda parte e por gestão do cartão amarelo de Mike Mike sai e entra eh, Lucas eh, reparei que o início da segunda parte do Cruzeiro não foi bom, ou seja, a reação que deveriam ter logo após o início da segunda parte não foi bom, o Cruzeiro continuou a dar muitos espaços entre linhas o, os, os três setores da linha avançada, da linha média e da linha defensiva estavam muito espaçados ou seja, davam espaço para que os jogadores do Chapecoense conseguissem receber a bola e entre linhas uh, não gostei, o Cruzeiro teve muito tempo uh, a reagir à perda de bola, normalmente quando uma equipa perde a bola nós chamamos o momento da transição defensiva em que o Cruzeiro foi muito lento ou seja, aquela agressividade, aquela intensidade, aquela fome de bola que existiu no jogo do Palmeiras não aconteceu no jogo contra o Chapecoense. Não percebi o porquê. A atitude não foi a mesma e o início da segunda parte foi realmente eh, muito mau. Eh, pisando com muitas perdas de bola, com passos errados. O William, coitado William, para mim foi o jogador eh, que, que mais lutou, mas foi incapaz de segurar uma bola, de fazer a aquelas tabelas que ele sabe fazer, dar a bola ao companheiro e através da mobilidade sair da posição, não conseguiu, muito por culpa que Bruno Ramírez e Romero não conseguiram também chegar às suas linhas mais à frente devido à, à descoordenação do, do, do meio campo e depois em breves segundos quando eh, o Cruzeiro recuperava a bola e iniciava uma transição ofensiva, o Cruzeiro rapidamente perdia a bola, ou seja, havia eh, um uma desconcentração do, do 11 que estava, que estava a atuar, ou seja, grande dificuldade atrás da bola quando não tinham bola demorando muito tempo a recuperar e depois quando recuperavam a bola muito lento na, na, nas ideias e, e, e sem velocidade o Cruzeiro também quando recuperava a bola perdia a bola rapidamente isso deixou-me eh, com uma situação de, de pensar o que é que se passou eh, ao intervalo o que é que se passou na preparação para este jogo porque re realmente o Cruzeiro não esteve eh, ao seu nível aos 58 minutos eh, sai pisando e entra Elber Paulo Bento quis refrescar o, o corredor lateral com a verticalidade e a velocidade de, de Elber. Uma nota é que a Rascaeta passa para o lado direito e Elber passa para o lado esquerdo, mas isso não foi solução, também não funcionou, porque o Cruzeiro coletivamente não estava forte. Não adianta culpar o jogador X ou o jogador Y. A organização defensiva e ofensiva do Cruzeiro não esteve bem, mesmo nos momentos 
momentos de jogo nas transições também não esteve bem, muito dificilmente eu depois iria acreditar que Elber poderia dar aquilo que o Cruzeiro estava à procura. Porquê? Porque eu acho que o ponto fundamental estava mesmo uh, no meio campo e aí uh, Cruzeiro teve grandes dificuldades. Depois o critério da arbitragem, não vou discutir a arbitragem, o critério da arbitragem foi muito mau, uh, vocês reparem que por volta dos 66 minutos o Lucas sofre uh, um empurrão uh, à entrada da área, acho eu, é falta clara, o Arte não quis marcar, não quis marcar essa falta e depois aos 68, uh, não sei se foi na jogada logo a seguir, uh, há uma falta sobre um jogador do Chapecoense, exatamente igual, é empurrado o jogador e o árbitro marca falta, ou seja, o critério não foi o mesmo, não vou aqui discutir pormenores de arbitragem, não gosto de discutir essa situação, mas o que é facto é que teve influência no resultado, não marcar a falta de Lucas e depois marcar uma falta contra o Cruzeiro, que ainda por cima, num livro direto, a equipa caseira faz o 2-1 num livro muito bem executado, muito bem marcado e que Fábio não teve qualquer tipo de, de hipóteses. Depois reparei que quando a equipa da casa faz o 2-1, a pressão não estava a ser tão forte, a pressão diminuiu um pouco, deixando que o Cruzeiro subisse mais um pouco as suas linhas, mas realmente já numa posse de bola mais segura, o Cruzeiro nunca conseguiu depois, no último terço, ter a tomada de decisão mais acertada. Vi muitas tabulinhas à, à entrada da área, Cruzeiro a desperdiçar uh, remates uh, de longe, não quis rematar, não quis tentar o golo um futebol muito encruzilhado muito abuso do, do passe curto e uh, não conseguiu realmente fazer aquilo que tinha feito no jogo Palmeiras. Em situação de desespero já dei a minha opinião, um treinador quando coloca um zagueiro na frente é sinal de desespero, é sinal que até essa situação não fez o trabalho bem feito, uh, realmente em sinal de desespero, uh, Fabrício vai para a zona de finalização, Paulo Bento mandou subir Fabrício, Fabrício coloca se ao William, mas depois a organização perde-se completo. Ou seja, a organização do Cruzeiro uh, perdeu-se. Eu costumo dizer que jogar à bola toda a gente joga, jogar futebol nem toda a gente joga, são processos completamente diferentes, mas mesmo assim o sinal de desespero fez com que o Cruzeiro chegasse 2-2 fora num campo difícil. Era um, não era um mau resultado, uh, previ que o Cruzeiro com o gol do empate iria estabilizar, ou seja, Fabrício depois regressava ao seu, ao seu lugar habitual, mas inexplicavelmente, uh, aos 88 minutos, o Chapecoense faz o 3-2. Foi um balde de água fria para os jogadores do Cruzeiro, para o, o técnico Paulo Bento, para os torcedores foi realmente uma situação catastrófica. Cruzeiro se merecia o golo da derrota por tudo o que se passou em campo. E eu não quero dizer que sim. Uh, analisando friamente uh, e devido a toda a, or a organização do Cruzeiro, se calhar até foi bem merecido. E eu não gostei da situação. Não gostei porque, mais uma vez, e mesmo aos 88 minutos, como vocês podem ver aqui nesta imagem, há um, há um livre no meio campo do Chapecoense. A linha defensiva do Cruzeiro está muito subida, na minha opinião. A linha teria que estar em cima da linha da grande área. Portanto, não percebi esta atitude do Cruzeiro. Subir a linha quando sabia-se que a equipa da casa iria pôr a bola em cima da área. Vocês reparem que Brian, mesmo assim, está muito uh, afastado da linha defensiva, está muito mais à frente, Fabrício cai no erro, e é isso que eu digo, acho que o jogador tem que optar pela zona e não pela referência do homem, quando o jogador do Chapecoense sai da posição para cabecear a bola o erro de Fabrício é sair também da posição e ir com ele isso é, é a, a ação individual que eu sou totalmente contra, Fabrício deveria se manter no cordão defensivo na sua zona, e depois vocês reparem que o jogador ao cabecear a bola passa por cima da zona do buraco deixado por Fabrício. 
e depois realmente comentar uma situação que não tem qualquer tipo de comentário, onde o jogador deveria atacar a bola mais cedo, ter reação, ter velocidade, ter agressividade. Lucas uh, ficou uh, pasmo e sereno uh, perante a situação. O jogador do Chapecoense aproveitou a situação, esticou a perna, fez o golo uh, e realmente é uma situação que nem no futebol de base deveria ser permitido erros posicionais defensivos muito grandes, ou seja, Cruzeiro perdeu a grande oportunidade de, de conquistar os três pontos, mesmo, não digo os três pontos, mas quando Fabrício chegou ao empate, deveria conquistar pelo menos um ponto jogando fora. Uh, Cruzeiro, não estou a ver o Cruzeiro a chegar uh, ao G4 tão cedo, não sei se vai lá chegar. Uh, o jogo uh, transmitiu-me valores completamente errados, é uma equipa inconstante, faz um jogo muito bom e depois vai fazer um jogo muito mau. Eu não sei se são as horas de viagem, eu não sei se é a temperatura, eu não sei se é o gramado, o relevado que está uh, muito grande, não é regado, não está úmido para a bola ganhar mais velocidade. Eu não sei o que é que se passa com o Cruzeiro, eu não vos consigo dar a minha análise sobre o que poderia Paulo Bento mudar. Uh, Paulo Bento é que é o, o, o chefe da tripulação, é o comandante, ele é que comanda o barco, ele é que sabe o que é o melhor uh, para a equipa. Eu apenas uh, analiso, comento aquilo que vejo. É lógico que fico triste com, com mais uma derrota do Cruzeiro. Eu estive acordado até às 3, 3 e meia da manhã e levantei mais 9 da manhã porque realmente uh, tinha coisas a fazer. Uh, não gostei, sinceramente não gostei. Acho que Paulo Bento vai tirar mais uma elação, mais um, uma aprendizagem do que é o futebol brasileiro, com muita agressividade, uh, muita intensidade, muita velocidade. Foi tudo o que faltou ao Cruzeiro e foi tudo o que tiveram contra o Palmeiras. Não funcionou. Acho que estou a ver uh, na torcida muita gente contente com o Sobis, com, com o atacante e com o Ávila, o outro atacante, que foram duas contratações e eles não vão, e eu estou-vos a ser o mais sincero possível, eles não vão resolver todos os problemas do, do Cruzeiro. Uh, eu aposto que Paulo Bento já foi à diretoria pedir mais reforços, se calhar um defesa central, um zagueiro com muita experiência e talvez um, um jogador para o meio campo porque Gino não dá, Cabral não sei, Ramírez quando um falha, Ramírez não é o mesmo, Romero sim, bom jogador, está a faltar eh, Robinho também naquele meio campo, acho que falta ali uma pedra, notou-se que não há um substituto ideal para uh, Henrique quando Henrique falha, uh, o sistema a estrutura e as dinâmicas do meio campo falham, acho que Paulo Bento está a pedir um jogador para meio campo está a pedir um jogador uh, para a zaga uh, para, o, para, para o centro, para o eixo da defesa porque acho que a nível de extremos com Arrascaeta, Elber, uh, Alisson Pisano, esse Rafael Silva que fica como quinta opção acho que cruzeiro aí Está tá bem servido. Na frente agora com estas contratações fica bem servido. Acho que falta um jogador para o meio campo e um jogador para a zaga, para o, a defesa central, em que tem que ser um, um homem com muita experiência, um, talvez um Bruno Rodrigo mais rápido, com, com mais tempo de reação, e realmente o Cruzeiro vai ter o próximo jogo, acho que é com, com vitória, se não me engano, em casa, nem está em causa, tem que ser os três pontos. Da minha parte, estou aqui para mais um videozinho de apoio ao Cruzeiro e Paulo Bento, Eu espero que tenham gostado do meu vídeo, é um vídeo mais longo, mas teve que ser, porque muita coisa má aconteceu. Da minha parte, uh, um grande abraço, maltinha, subscrevam o canal, façam o vosso like. Vocês deram-me 500, 500 e tal likes no, no último vídeo. Foi uma coisa estrondosa, uma coisa brutal, uh, adorei. É com essa força que eu conto para continuar a fazer os meus vídeos. Subscrevam, likezinho no vídeo, acompanhem as minhas análises, comentários. Quem não me conhece, sou o Luís Perfeito, joga simples, subscrevam o canal. Maltinha, grande abraço e que o próximo jogo seja muito muito, mas muito melhor.